హై స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు జయదేవ్ అకాడమీ ఈరోజు మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో భాగంగా రవాణా వ్యవస్థలు ఆరు ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఆరు సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఇన్ లివింగ్ బీంగ్స్ దీంట్లో గురించి మనం మాట్లాడతామండి ఇది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ గతంలో కూడా దీనిలో కనుక పరిశీలిస్తే ఈ యొక్క ఫ్రాగ్ ఆరు కప్పలో ఎన్ని ఛాంబర్స్ ఎన్ని గదులు ఉంటవి కప్ప యొక్క హృదయంలో ఎన్ని గదులు ఉంటవి లేకపోతే చేప యొక్క హృదయంలో ఎన్ని గదులు ఉంటవి అనేది మనం గతంలో ప్రశ్నలు రావడం జరిగిందండి ఈ యొక్క లెసన్ లో ఇలా వచ్చేటువంటి అవకాశాలు అనేవి ప్రశ్నలు వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఈ వీడియో అయిపోయిన దాకా చూడవచ్చు అండి చూడటం వల్ల మీకు ఒక మార్క్ అనేది గ్యారంటీ వస్తుంది చూడండి ఈ యొక్క ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అనేది ఏపీపీఎస్సి అన్ని ఎగ్జాంపుల్ కి మరియు ఈ యొక్క ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ కూడా ఉపయోగపడుతుందండి కాబట్టి ఇది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మంచి ఉపయోగం ఉన్నటువంటి చాప్టర్ గా మనం పరిగణించవచ్చు చూడండి రవాణా వ్యవస్థలు అనే కనుక మనం ప్రారంభిస్తే ఈ యొక్క యానిమల్స్ లో లివింగ్ బీస్ లో చెప్పాల్సి వస్తే సజీవ కణాలు సజీవ కణాలు ఇవి నిరంతరము సజీవంగా ఉండటానికి ఆహారము అవసరం అండి వాటితో పాటు ఆమ్లజని ఆక్సిజన్ అవసరము వాటితో పాటు హార్మోన్స్ కూడా అవసరమే ఇవన్నీ ఈ యొక్క మానవ దేహములు లేక ఈ యొక్క జీవుల్లో ఒక చోట జనించి మరొక చోటకి ఇవి రవాణా చేయబడతాయి కాబట్టి ఇలా రవాణా చేసేటటువంటి ఈ యొక్క పద్ధతిని రవాణా వ్యవస్థలు అంటారండి ఇలా రవాణా చేయటంలో ఈ యొక్క ఏకకన జీవుల నుంచి ఏకకన జీవుల నుంచి బహుకణ జీవుల వరకు అంటే యూనిసెల్లర్ యానిమల్స్ మరియు మల్టీ సెల్లర్ యానిమల్స్ లో ఈ యొక్క రవాణా వ్యవస్థలు ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందింది అనేది మన యొక్క పాఠంలో తెలుసుకుంటాం అండి దీనిలో తద్వారా మనకి మార్పులు అనేవి వస్తాయి ఏకకన జీవిలు ఈ యొక్క ఆహార పదార్థాలు అనేవి ఈ రకంగా తీసుకుని పడతాయి అనేది గతంలో ప్రశ్న రావడం జరిగిందండి డిఫ్యూజన్ డిఫ్యూజన్ ఆర్ విసరణ అంటారండి విసరణ విసరణ ద్వారా ఆహార పదార్థాలనివి తీసుకోండి ఏకకనిజం అమీబా యూగ్లినా పారామిస్ ఇలాంటివి వచ్చేసరికి ఈ యొక్క విసరణ పద్ధతి ద్వారా ఆహార పదార్థాలనివి సేకరించటం కొన్ని సందర్భాల్లో ఆహార పదార్థాల యొక్క కదలిక ద్వారా ఇవి ఆహార పదార్థాలనివి సేకరించుకుంటవి ఇది ఏకకన జీవుల్లో రవాణా వ్యవస్థగా చెప్పవచ్చు అనమాట ఎందుకంటే ఒక కణమే అన్ని జీవక్రియలు చేసేవే ఏకకన జీవులు అయితే బహుకణ జీవులు అంటే రెండు లేక ఎక్కువ కణాలు ఉన్నటువంటి జీవుల్ని బహుకణ జీవులు అంటారని మనకు తెలుసు అండి వీటిని మల్టీ సెల్యులర్ యానిమల్స్ అంటారండి మల్టీ సెల్యులర్ లివింగ్ బీంగ్స్ అంటే వీటిలో సరికి రెండు కంటే ఎక్కువ ఈ యొక్క కణాలు ఉండటం వల్ల ఇవి మన దేహంలో అనేక రకాల నుండి అవయవాలుగా ఏర్పడినవి ఒక కణం వచ్చేసరికి కణజాలం ఏర్పడింది కొన్ని కణజాలాలు వచ్చేసరికి ఒక అవయం ఏర్పడి ఒక్కొక్క అవయానికి ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి విధి ఫంక్షన్ విధులు అనేవి నిర్వర్తించడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి మనం ఈ రోజు వచ్చేసరికి రవాణా వ్యవస్థల్ని నిర్వహించేటటువంటి కొన్ని అవయవాలు అంటే ఈ యొక్క అవయవముల గురించి అవయవులు ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క కణాంగాలు లేకపోతే అవి చేసేటటువంటి విధుల గురించి మనం తెలుసుకున్నాం బహుకణ జీవులు అనేవి ఆహార పదార్థాలని ఎలా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నవి అనేది ఈ పాఠంలో ముఖ్య అంశం అండి కాబట్టి ఇవి ఆహార పదార్థాలని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి ముఖ్యంగా రెండు భాగాలను అనేవి ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఒకటి రక్తము రెండోది వచ్చరికే శోష రసము అంటారండి శోష రసము ఈ రెండిటి ద్వారా ఆహార పదార్థాలని ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకో ప్రదేశానికి ఇవి ట్రాన్స్పోర్ట్ రవాణా చేస్తాయి అండి రక్తాన్ని అండ్ రక్తము ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాను మనకి ఏమనుకున్నాం ఈ యొక్క ఫుడ్ మెటీరియల్ ఆక్సిజన్ మరియు ఈ యొక్క హార్మోన్స్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడే భాగాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు మనం మేజర్ గా చెప్పాలంటే బహుకణ జీవులు అనేవి ఈ యొక్క పరిణామ క్రమములు ఎవల్యూషనరీ పీరియడ్ లో ఇవి కొన్ని అవయవాలు అనేవి ఏర్పాటు చేసుకున్నవండి అంటే ప్రభావవంతంగా ఆహార పదార్థాలని ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకో ప్రదేశానికి ఇవి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి కొన్ని అవయవాలు అనేవి ఏర్పాటు చేసుకునే వాటిలో కనుక మనం చూసినట్టయితే ఈ యొక్క హార్ట్ హృదయము మరియు బ్లడ్ బ్లడ్ అంటే రక్తము మరియు బ్లడ్ వెజల్స్ ఈ మూడింటిని ఇవి 
ఏర్పాటు చేసుకున్నవి పరిణామ క్రమంలో ఏవైతే ఉత్తమంగా ఏర్పాటు చేసుకున్నాయో అవి యొక్క పరిణామ క్రమంలో అభివృద్ధి చెందిన జీవులుగా చెప్పవచ్చు కొన్ని జీవులు సరికి ఈ బ్లడ్ వేస్ అనేవి ఏర్పాటు చేసుకోలేక పోయినవి నిమ్న తరగతి జీవులు అనొచ్చు అండి ప్రిమిటివ్ యానిమల్స్ అనొచ్చు చూడండి ఈ యొక్క రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థలో మనం ఈ మూడు భాగాలు అనేవి ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కొన్ని జీవులు ఈ మూడు భాగాలు లోపించినటువంటి జీవులు ఏంటంటే వాటిని యొక్క ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అంటారు ఇంకోటి వచ్చరికి క్లోజ్డ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అంటారు దీన్ని స్వేచ్ఛాయుత స్వేచ్ఛాయుత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ అంటారు దీన్ని బంధిత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ అంటారండి కాబట్టి ఈ యొక్క మూడు భాగాలు గనక ఉన్నట్టయితే ఆ జీవుల్లో వచ్చేసరికి వాటిని బంధిత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ అంటారు హార్ట్ ఉంటుంది బ్లడ్ ఉంటుంది బ్లడ్ వెజల్స్ ఉంటాయండి కొన్ని జీవుల్లో వచ్చేసరికి హార్ట్ మరియు బ్లడ్ మాత్రమే ఉంటుంది హార్ట్ మరియు బ్లడ్ మాత్రమే ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని స్వేచ్ఛాయుత రక్త ప్రసరణ అంటారు వీటిలో ఏ విధమైనటువంటి ఈ యొక్క రక్తనాళాలు అనేవి ఉండవు రక్తనాళాలు అనేవి ఉండవు వాటికి ఎగ్జాంపుల్ గా మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఇన్సెక్ట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి కీటకాలు వచ్చేసరికి బుద్ధింక మరియు ఈ యొక్క గ్రాస్ ఊపర్ ఈ యొక్క గొలభం ఇలాంటి కీటకాల్లో కనుక చూసినట్టయితే ఈ యొక్క రక్త నాళాలు అనేవి ఉండవు వీటిలో సరికి సపోజ్ బొద్దింకను కనుక చూసినట్టయితే వీటి యొక్క హృదయం అనేది పదమూడు గదులుగా విభజించబడి ఉంటుందండి బొద్దింకలు కనుక చూసినట్టయితే అదే వానపాములో కనుక చూసినట్టయితే ఎనిమిది జతల పార్శ్వ హృదయాలు అనేవి ఉంటాయండి ఎనిమిది జతల పార్శ్వ హృదయాలు అనేవి ఉంటాయి రక్తవాములు అదే కనుక కాక్రోచ్లు వచ్చరికి పదమూడు గదులతో నిర్మించినటువంటి యొక్క హృదయం అనేది ఉంటుంది ప్రతి గది నుంచి ఒకటి ఎక్స్టెన్స్ అవుతా ఉంటుంది ఈ యొక్క దీనిలో చూస్తే ప్రతి గదిలోను ఆ ఇరువైపుల ఈ యొక్క రంధ్రాలు అనేవి ఉంటాయి ఇవి ఈ యొక్క పక్కనే ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క సీలియరీ మజిల్స్ ఈ యొక్క మజిల్స్ లోకి ఇవి ఎంటర్ అవుతా ఉంటుంది అనమాట రక్తం సంకోచ సంకోచము మరియు ఈ యొక్క కాంట్రాక్షన్ రిలాక్షన్స్ అనమాట కాంట్రాక్షన్ సంకోచ మరియు విచారణం అనమాట సంకోచము మరియు ఇవి రిలాక్సేషన్స్ అనమాట రిలాక్షన్ చెందడం వల్ల సంకోచించినప్పుడము ఈ హృదయము ఈ గదులను రక్తము ఈ యొక్క పక్కనే ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క కండరాల్లోకి రావడం జరుగుతాయండి వీటిని పక్షాకార కండరాలు లేదా సీలియరి మజిల్స్ అంటారు ఇక్కడ ఏ విధమైన రక్తనాళాలు ఉండవు డైరెక్ట్ గా ఈ యొక్క మజిల్స్ లోకి వస్తున్నాడు ఎప్పుడైతే అవి కాంట్రాక్షన్ చెందుతాయో సీలియర్ మజిల్స్ మళ్ళీ ఇమీడియట్ గా రక్తం అనేది ఈ యొక్క హార్ట్ లోకి చేరతాయి కాబట్టి ఈ యొక్క కాక్రోచ్ లో కనుక చూసినట్లయితే ఈ యొక్క కాంట్రాక్షన్స్ రిలాక్షన్స్ ద్వారా ఈ యొక్క రక్తం అనేది ఈ యొక్క శరీర భాగాలను ప్రసరిస్తాం తద్వారా మనం అనుకున్నట్టుగా ఈ యొక్క ఫుడ్ ఆక్సిజన్ ఈ యొక్క హార్మోన్స్ అనేవి శరీర భాగాలకి అందజేయబడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ బ్లడ్ వెజల్స్ అనేవి లేవు కాబట్టి వీటిలో ఉన్న రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ సరికి స్వేచ్ఛాయుత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ అంటారు మరి ఈ యొక్క క్లోజ్డ్ బంధిత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ గురించి చెప్పాలంటే అభివృద్ధి చెందినటువంటి జీవుల్లో మానవుళ్ళు వచ్చి సరికి ఈ యొక్క హార్ట్ బ్లడ్ బ్లడ్ వెజల్స్ అనేవి ఉంటవి కాబట్టి ఇవి బంధిత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పవచ్చు కాబట్టి బ్లడ్ వెసల్స్ గా చూస్తే అగైన్ బ్లడ్ వెసల్స్ అంటే టూ కైండ్స్ వన్ ఇస్ ద వెయిన్స్ అనదర్ ఇస్ ద ఆర్టరీస్ అంటారండి వెయిన్స్ అండ్ ఆర్టరీస్ వెయిన్స్ అంటే శిరలు అంటారు ఈ యొక్క ఆర్టరీస్ అంటే దమనులు అంటారు కాబట్టి శిరలు చేసే పని ఏంటండి డిఆక్సిడేటెడ్ బ్లడ్ ని క్యారీ చేస్తా ఉండిద్ది అనమాట మన దేహంలో తయారైనటువంటి ఈ యొక్క ఆమ్లజని రహిత రక్తాన్ని ఇవి హృదయానికి తీసుకొని పోయేవే వెయిన్స్ అరు శిరలు అంటారు అదే ఆర్టరీస్ గా చూసినట్టయితే వీటిని దమనలు అంటారు ఇవి హృదయం నుంచి ఆమ్లజని సహిత సహిత రక్తాన్ని ఇవి ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్స్ ని ఈ యొక్క శరీర భాగాలను అందజేసేవే దమనలు అంటారండి కాబట్టి మీకు దమనలు శిరలు అనే వాటి గురించి మీకు ఐడియా అనేది ఉంది చూడండి వెయిన్స్ అనేవి శిరలు ఈ వెయిన్స్ అనేవి స్టార్టింగ్ బ్లడ్ వెజల్స్ లో నుంచి ఇవి చిన్న చిన్న క్యాపలరీస్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇవి ఎండ్ వచ్చేసరికి ఒక ట్రంక్ గా ఫామ్ అయిందండి ఇది శిరల యొక్క నిర్మాణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అదే దమ్మల గనకొచ్చరికి స్టార్టింగ్ ఒక ట్రంక్ లాగా ఒక పెద్ద 
ఆ గమంలా ఉండే అవి శరీర భాగాలకి చిన్న చిన్న క్యాపిలరీస్ ద్వారా రక్త నాళాల ద్వారా రక్తాన్ని అందజేస్తా ఉంటుందండి కాబట్టి ఇవేము కలెక్ట్ చేస్తా ఉండే చిన్న చిన్న నాళాల ద్వారా దీన్ని శిరలు అంటాము ఇవి గమనలు అనేసి అంటారు ఇవి ఈ యొక్క అభివృద్ధి చెందినటువంటి జీవుల్లో ఉంటుంది మన గతంలో ప్రశ్న అనేది రక్తము ఏ రంగులో ఉంటుంది అనే దాని మీద ప్రశ్న అనేది జరిగిందండి ఈ భూమి మీద ఉన్న జీవుల్లో రక్తం మూడు రంగుల్లో అనేది ఉంటుంది ఒకటేసరికి రెడ్ కలర్ లో ఉంటుంది అని మనకు తెలుసు అండి ఇంకోటి బ్లూ కలర్ లో ఉంటుంది ఇంకోటేసరికి వైట్ కలర్ ఆర్ నో కలర్ అంటారండి నో కలర్ అంటారు వీటిలో ప్రశ్న అనేది మనకి ఎగ్జామినేషన్ పైన లో రావడం జరిగింది చూడండి ఈ యొక్క రక్తము ఎరుపు రంగు ఉండడానికి కారణము అనేది గతంలో ప్రశ్న అనేది మనం విన్నాము చూసామండి ఎందుకంటే అందరూ తెలుసు రక్తం అనేది డ్యూ టు ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ హీమోగ్లోబిన్ మన యొక్క రక్తంలో ఈ యొక్క హీమోగ్లోబిన్ అనేది ఉండటం ద్వారా ఈ యొక్క రక్తం అనేది ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద హీమోగ్లోబిన్ ఈజ్ అన్నట్టు టు క్యారీ ద ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద హీమోగ్లోబిన్ హీమోగ్లోబిన్ మీద రెండు మూడు ప్రశ్నలు అనేవి రావడం జరిగిందండి హీమోగ్లోబిన్ లో చూడండి హీమో అంటే హీమోగ్లోబిన్ లో ఉన్నటువంటి యొక్క మూలకం ఏంటి అని అడిగాడండి ఒకసారి ఒకసారికి ఫెర్రస్ ఫెర్రస్ అంటే ఐరన్ హీమోగ్లోబిన్ లో ఉన్నటువంటి మూలకము ఈ యొక్క ఐరన్ అని చెప్పొచ్చు అండి ఈ యొక్క ఐరన్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే ఇది ఆక్సిజన్ ని పట్టుకెళ్తుంది శరీర భాగాన్ని లంగ్స్ నుంచి ఆక్సిజన్ ని పట్టుకెళ్లేదే ఈ యొక్క హీమోగ్లోబిన్ ఈ యొక్క ఐరన్ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క హీమోగ్లోబిన్ సో ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ హీమోగ్లోబిన్ 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 ఈజ్ టు బైండ్ అవర్ ద ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ అది ఈ యొక్క హీమోగ్లోబిన్ మీద గతంలో అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు ఇవి రెడ్ కలర్ లో ఉంటుంది కాబట్టి హీమోగ్లోబిన్ అనేది ఈ యొక్క రక్త ఈ యొక్క రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ రవాణా వ్యవస్థ చాలా ఇంపార్టెంట్ గా చెప్పుకోవచ్చు అయితే వాన పాం లో కనుక చూసినట్టయితే ప్రత్యేకంగా ఆర్బీసీలు అనేవి ఉండవు ప్రత్యేకంగా ఆర్బీసీలు అనేవి ఉండవు కానీ ఇవి రక్తంలో ఈ యొక్క ప్లాస్మాలో హీమోగ్లోబిన్ కరిగి ఉంటుంది ప్లాస్మాలో కరిగి ఉంటుంది కాబట్టి హీమోగ్లోబిన్ ఇది కూడా ఎరుపు రంగుల ఎర్తవాంలో కనపడుతుంది అయితే బ్లూ కలర్ లో ఉండేటటువంటి బ్లూ కలర్ లో ఉండేటువంటి ఈ యొక్క జీవుల పేరేండి రక్తము బ్లూ కలర్ లో దేంట్లో ఉంటాయండి క్రాబ్స్ లో ఉంటుంది మరియు స్నేహిల్స్ లో కూడా ఉంటుంది క్రాబ్స్ అండ్ స్నేహిల్స్ క్రాబ్స్ అంటే ఈ యొక్క పీతలు మరియు నత్తల్లో కనుక చూసినట్టే రక్తం వచ్చేసరికి ఈ యొక్క బ్లూ కలర్ లో ఉంటుంది బ్లూ కలర్ లో ఉంటుంది ఇంకా వైట్ కలర్ కనుక చూసినట్టయితే ఈ యొక్క ఇన్సెక్ట్స్ నిమ్న తరగతి జీవులు లేకపోతే ఈ యొక్క తక్కువ తరగతి జీవులు వచ్చేసరికి కీటకాలలో రక్తంలో ఈ యొక్క హీమోగ్లోబిన్ అనేది ఉండదు హీమోగ్లోబిన్ ఉండదు కాబట్టి ఇది తెలుగు రంగులో ఉంటుంది ఆరు నో కలర్ అని వచ్చాను అండి వీటిని ఇన్సెక్ట్స్ ఆరో కీటకాలు అంటారండి కీటకాలు అంటారు ఈ కీటకాల్లో ఈ యొక్క రక్తం అనేది ఈ రంగులో ఉంటుంది కాబట్టి నో కలర్ కాబట్టి రక్తం అనేది మూడు రంగుల్లో ఉంటుంది ఇది మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ గా మనం భావించవచ్చు అండి ఇకపోతే ఈ యొక్క రక్తము అనేది ఈ యొక్క రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అండి ఈ యొక్క రక్తము అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇది ఆహార పదార్థాలు తీసుకెళ్తుంది మరియు ఆక్సిజన్ ఈ యొక్క హార్మోన్స్ అనుకున్న ఆల్సో ఇట్ మెయింటైన్ ద బాడీ టెంపరేచర్ మన బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ కూడా మెయింటైన్ చేస్తుంది దాంతో పాటు ఈ యొక్క కణాల్లో ఏర్పడినటువంటి వ్యర్థ పదార్థాలను కూడా ఒక చోటు నుంచి మరో చోటుకి కొని కొని పోయి ఈ యొక్క విసర్జక వ్యవస్థకి అందజేయటం అనేది జరుగుతుందండి కాబట్టి ఈ యొక్క రక్తం యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇన్ని విధాలుగా ఉందనేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే మనం ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ లో చెప్పుకునేది ఏంటంటే ఈ యొక్క రవాణా వ్యవస్థ అనేది ఈ యొక్క రవాణా వ్యవస్థ అనేది ఎన్ని ఏ విధంగా పరిణామం చెందింది అనేది ఈ క్లాసు లో మనం మాట్లాడుకుంటామండి చూడండి ఈ యొక్క జీవుల్లో గనక చూసినట్టయితే ఈ యొక్క చేపల్లో గనక పరిశీలించినట్టయితే వీడి యొక్క హృదయం అనేది రెండు ఛాంబర్స్ గా ఏర్పాటై ఉంటాయండి రెండు గదులు అనేవి ఉంటవి అలాగే అలాగే ఈ యొక్క యాంపీబియన్స్ ఉభయ చరాల్లో గనక చూసినట్టయితే ఈ యొక్క హృదయం అనేది మూడు భాగాలుగా విభజించబడి ఉంటుంది అదే గనక సరీస్ రూపాల్లో గనక చూసినట్టయితే ఈ యొక్క హృదయం అనేది నాలుగు భాగాలుగా ఉంటుంది అయితే కింద ఉన్నటువంటి వెంట్రికల్ 
ventricles partially divided idu partial ga parshikinga divide unde adhe garaga mana pakshulu mariyu yokka kshira dalu gan chusinadaithe that art completely divided on four chambers four chambers kavandi chudandi yokka fishes chusamu vitilu chusarike yokka ventricle pain untundandi auricle aro atrium anedi kinda untundandi kabatti yokka fishes lo gana chusinade chapa lo gana chusinadaithe hrudayamu rendu bhagalu ga lekapothe rendu chambers ga rendu gadulu ga vibhajinchabadi untundandi deenlo gana chuste ఏక ప్రసరణ వ్యవస్థగా రూపొందించబడి ఉంటుందండి ఏక అంటే సింగిల్ సర్క్యూట్ సిస్టమ్ అంటారండి ఈ యొక్క సింగిల్ సర్క్యూట్ ఆ ఏక ప్రసరణ వ్యవస్థ అంటే రక్తము శుద్ధి చేయడానికి ఒకసారి మాత్రమే హృదయానికి వచ్చేటటువంటి పద్ధతిని సింగిల్ సర్క్యూట్ సిస్టమ్ ఆరు ఏక ప్రసరణ వ్యవస్థ అనేది ఈ యొక్క చేపల్లో ఉంటుందండి ఆ తర్వాత కనుక చూసినట్లయితే యాంపీబియన్స్ యాంపీబియన్స్ అని కనుక చూస్తే వీటిని ఉభయ చరాలు అంటారండి ఉభయ చరాలు అంటారు ఉభయ చరాలు అంటే అర్థం ఏంటండి దే కెన్ సర్వైవ్ బోత్ టెరెస్టియల్ అండ్ యాక్వాటిక్ కండిషన్ అంటే భూమి మీద మరియు నీటిలోనూ నివసించగలిగే జీవుల్ని మనం ఉభయ చరాలు అంటాము దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి ఫ్రాగ్ అని తెలుసు ఫ్రాగ్ లో సరి శ్వాసక్రియ అనేది చర్మం ద్వారా జరుగుతుంది అలా చర్మం ద్వారా జరిగేదని క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ అంటారు అట్లానే ఈ యొక్క లంగ్స్ ద్వారా జరుగుతుందండి చూడండి ఈ రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ వచ్చేసరికి వీటిలో ఈ యొక్క పైన ఉన్న రెండు ఛాంబర్స్ అని ఆరుకెల్స్ అని క్రింద ఉన్నదాన్ని వెంట్రికల్ అనేసి అంటారు ఇక్కడ ఈ యొక్క యాంపీబియన్స్ లో చూసినట్టయితే పైన హృదయం పైన ఒక సంచి వంటి నిర్మాణం అనేది ఉంటుందండి ఈ సంచి వంటి నిర్మాణాన్ని శిరాసరణి అంటారండి శిరాసరణి శిరాసరణి దీన్ని సైనస్ వెనోసిస్ అంటారండి సైనస్ వెనోసిస్ అంటారు ఈ శిరాసరణి అనేది ఒక సంచి లాంటి నిర్మాణము ఇది ఈ యొక్క ఉభయ చరాల యొక్క హృదయం మీద అతుక్కొని ఉన్నటువంటి నిర్మాణము దీంట్లో వచ్చేసరికి డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ అనేది వస్తుంది డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఆరు దీన్ని మనం ఆమ్లజని రహిత రహిత రక్తం అనేది దీనిలోకి వివిధ అవయవాల నుంచి ఈ యొక్క శిరలు అనేది వెయిన్స్ అనేది పట్టుకొచ్చి ఇక్కడ ఉంచబడుతుందండి ఇవి డైరెక్ట్ గా వచ్చేసరికి దీన్ని రైట్ ఆరికల్ అంటారు దీన్ని లెఫ్ట్ ఆరికల్ అంటారు ఈ శిరాసరిని వచ్చేసరికి ఈ యొక్క రైట్ ఆరికల్ లోకి తెలుసుకునబడి ఉంటుంది ఇక లెఫ్ట్ ఆరికల్ గా చూసినట్టయితే ఇది లంగ్స్ నుంచి ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఆక్సినేటెడ్ అంటే ఆమ్లోజీని సహిత రక్తాన్ని ఈ యొక్క లెఫ్ట్ ఆరికల్ లోకి పంపబడుతుందండి ఈ దీంట్లోనేమో ఆమ్లజని రహిత ఉంటుంది దీనిలో ఆమ్లజని సహిత ఉంటుంది ఈ రెండు వచ్చేసరికి ఈ యొక్క వెంట్రికల్ లోకి తెలుసుకొనబడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమో డిఆక్సిన బ్లడ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏమో ఆక్సిన ఆక్సిన బ్లడ్ ఉంటుంది కాబట్టి రెండు కలిపి మిశ్రమ రక్తంగా ఏర్పాటు చెందుతుంది మిశ్రమ రక్తము ఏర్పాటు చెందుతుంది కాబట్టి ఫ్రాగ్ లో ఎప్పుడు ఈ యొక్క యాంపీపియన్స్ లో సరికి ఎప్పుడు ఈ యొక్క ప్యూరిఫైడ్ బ్లడ్ అనేది ఉండదు ఆక్సిజన్ బ్లడ్ అనేది ఉండదు కాబట్టి ఈ భాగంలో లెఫ్ట్ ఆర్కల్ లో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ బ్లడ్ వెంట్రికల్ లోకి వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ రైట్ ఆర్కల్ లో ఉన్నటువంటి డిఆక్సిజన్ బ్లడ్ ఈ యొక్క వెంట్రికల్ లోకి రావడం వల్ల రెండు మిక్స్ అవడం వల్ల మిశ్రమ రక్తం అనేది ఏర్పాటు అవుతుంది కాబట్టి ఉభయ చరాల్లో మిశ్రమ రక్తం అనేది ఇది ఈ యొక్క మరలా తిరిగి శరీర భాగాలకి అందజేయబడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ప్రశ్న అడిగేది ఏంటంటే ఈ యొక్క సైనస్ వినోసిస్ అనేది శిరాసరణి అనేది ఏ భాగంలో ఏ జీవుల్లో ఉంటుంది యాంపీబియన్స్ లో ఉంటుంది ఉభయ చరాల్లో ఉంటుంది ఫ్రాగ్ లో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అట్లానే శిరాసరణి అనేది ఈ యొక్క ఫిషెస్ లో కూడా ఉంటుందండి ఫిషెస్ లో కూడా ఉంటుంది అయితే దీని యొక్క పాత్ర ఇక్కడ స్వల్పమైనప్పటికీ దీంట్లో కూడా ఈ యొక్క శిరాసరణ అనేది ఉంటుంది అయితే అభివృద్ధి చెంది ఉండేది ఎక్కడ అంటే ఉభయ చరాల్లో కాబట్టి ఇది ఒక మేజర్ క్వశ్చన్ అండి మీకు రేపు ఎగ్జామ్ లో రావడానికి అవకాశం ఉన్న ప్రశ్న చూడండి నెక్స్ట్ కనుక చూసినట్లయితే ఈ యొక్క రెండు ఛాంబర్స్ మూడు అయినాయండి మూడు నాలుగోదిగా మారుతుందండి పరిణామ క్రమంలో దీన్ని రెప్టైల్స్ అంటారండి రెప్టైల్స్ ఇది గతంలో ప్రశ్న అనేది రాడు రెప్టైల్స్ అంటే సరీస్ రూపాలు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి తొండలు పాములు ఇవన్నీ వచ్చేసరికి రెప్టైల్స్ కింద పరిగణించబడతాయి అండి వీటిలో కనుక చూసినట్టయితే ఈ యొక్క ఆరికల్స్ అనేవి ఉండవి ఇది రైట్ ఆరికల్ ఇది లెఫ్ట్ ఆరికల్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి రైట్ వెంట్రికల్ 
लेंट्रिकल भाग सर की पार्शियक्षिकवैडेड पार्शिक विभजन चंदी ए जीवल सरीस रूप पाक्षिक वेंट्रिकल वेंट्रिकल अने पाक्षिक पैना कर्णिकल कटरिकल जटरिकल पाक्षिक पूर्ति नागुभा चंदन जीवल की बेस्ट एग्जापल सरी रूप एग्जाम पाक्षिक वेंट्रिकल डिवेडी जीवी के एग्जापल अटे एग्जापल पक्षल मरीरदी पक्षल क्षीरदाल मन पाली जीवल ने क्षीरदाल क्षीर क्षीर अंत पाल क्षीर अटार मन पोलिस्टेबल चाबर्स मेरे प्रश्न अभी मोन जो पोलिस्टेबल परक्ष चूस्ते चाबर्स बेस प्रश्न रावे जरिए चूँ चूस पक्ष चूस्ते रईट आरिकल मैं आरिकल मैं रईट वेंट्रिकल मैं वेंट्रिकल नागा पूर्ति विभजे भागा उ इकड़ वीट चूस मूड चूस डबल सर्क्यूट सिस्टम ऐसी डबल सर्क्यूटे रक्त शुद्धि हृदया की रक्तमने वस्तुदी दी डबल सर्क्यूट सिस्टम दी दि प्रसरण व्यवस्था चपच्छी इला परणा क्रम बहुकन जीवल हृदय इन गल मन के एग्जामे पाइंट इंपारटेंट वीट काक्रोच पदमू गर्तवामे सर के पार्श्व हृदय इवे एग्जामे पाइंट रेप ग्रूप वन यानी लेकिन मिगता अन्नी एग्जाम आर आरबी दीन मीद बेस अवकाश उ मन चूस नोटमोद रक्त प्रसारण व्यवस्था एवर मोटमोद प्रयोग पूर्वक परशी चूस न मन तीन मोटमोद प्रयोग पूर्वक मानवन या रक्ता परशी विलियम हारवे विलियम हारवे अभी अट्ला रक्त मारपड़ी विधा शास्त्र शास्त्रवे ब्लूडे ब्लूडे अने सैंटिस्ट मोटमोद रक्त मारपड़ी अने कर्वा चूस नक्त प्रसरण व्यवस्था पितामहुड़ेवर मारसे मीजी मारसे मीजी इक मुगर पेर् जी गुर्तमी विलियम हारवे मोटमोद रक्त प्रसरण व्यवस्था प्रयोग पूर्वक निरूप सैंटिस्ट विलियम हारवे एग्जामे पाइंट इंपारटेंट अच्छे रक्त मारपी मोटमोद ब्लूडे ब्लूडे सैंटिस्ट ब्लूडे सैंटिस्ट रक्त प्रसरण व्यवस्था पितामहुड़वर मारसे मीजी अने मन चुपी चूँ मन ओक चाबर्स रक्त प्रसरण व्यवस्था मेजर इंपारटेटे रक्त प्रसरण व्यवस्था मन इप्डवरको रक्त रक्तम मरी शोष रसमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम जीवल अच्छी स्वेच्छायुत रक्त प्रसरण व्यवस्था बंधित रक्त प्रसरण व्यवस्था अट्ला ब्लड कलर्स अट्ला चाबर्स परणा क्रम परणा चुनाव अलगे चाबर्स एग्जामे पाइंट आफ लड़ी चूँ नागरिक चाबर्स अनेवन हृदय चूस नाबर्स नभजी उठा प्रति गति रक्तमने 
వేరే గదిలోకి వెళ్ళటానికి ఇక్కడ కొన్ని వాల్వ్స్ అనేవి ఉంటాయండి వాల్వ్స్ అనేవి ఉంటుంది ఈ వాల్వ్స్ ని మనం తెలుసుకోవడం ద్వారా ఒక మార్క్ అనేది పొందవచ్చు ఇది మనం రైట్ ఆరికల్ అన్నాము ఇది లెఫ్ట్ ఆరికల్ అన్నాము ఇది ఒక రైట్ వెంట్రికల్ అన్నాము ఇది ఒక లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ అన్నాం చూడండి రక్తం అనేది మొట్టమొదటిసారిగా ఈ యొక్క శరీర భాగాల నుంచి పై నుంచి ఈ యొక్క సుపీరియర్ వెనాకవా మరియు కింద నుంచి ఇన్ఫీరియర్ వెనాకవా ద్వారా ఈ యొక్క అంటే పై నుంచి ఉన్నటువంటి శిరల ద్వారా ఈ యొక్క హార్ట్ పై నుంచి ఉన్న శిరల ద్వారా ఈ యొక్క హార్ట్ కింద ఉన్నవి ఈ యొక్క ఇన్ఫీరియర్ శిరల ద్వారా ఇవి కలెక్ట్ చేయబడి మొట్టమొదటిసారిగా ఈ యొక్క డిఆక్సిజన్ బ్లడ్ అనేది ఈ యొక్క రైట్ ఆర్కిల్లోకి ఎంటర్ అవుతుందండి రైట్ ఆర్కిల్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఇది నిండిన తర్వాత ఇక్కడ నిండిన తర్వాత ఇక్కడ వాల్వ్స్ అనేవి ఉంటాయండి ఈ వాల్వ్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయండి ఇది ఒక రంధ్రం అనమాట ఈ రంధ్రాన్ని ఇవి మూసి వేస్తా తెరుస్తా వాల్వ్స్ అనేవి ఉంటాయి వీటిని వాల్వ్స్ అంటారు లేకపోతే కవాటాలు అంటారు ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద వాల్వ్ ఈజ్ టు ప్రివెంట్ ద బ్యాక్వర్డ్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ అంటే బ్లడ్ ను ఒక పక్కనే ఇవి పంపడానికి ఉపయోగపడుతుంది అదే కనుక బ్లడ్ మళ్ళీ వెనక్కని వస్తే అవి మిశ్రమ రక్తంగా మారి ఈ యొక్క విష పదార్థాలుగా మారి ఆ మానవుడు చనిపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వాల్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటండి అంటే రక్తాన్ని ఏకముఖంగా ప్రవహించడానికి ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి మొట్టమొదటిసారి వచ్చిన రక్తము ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు దీన్ని వాల్స్ ద్వారా ప్రొడక్ట్ చేస్తా ఉంటుంది దీంట్లో ఉన్న రక్తము ఈ యొక్క రైట్ వెంట్రికల్ లోకి రావడానికి ఒక వాల్వ్ అనేది ఇక్కడ రక్షిస్తూ ఉంటుంది దాన్నే కనుక మనం చూసినట్టయితే దీన్ని అగ్రత్రయ అగ్రత్రయ కవాటము అంటారండి అగ్రత్రయ కవాటము అంటారు ఆరో ట్రై కస్పీడు ట్రై కస్పీడు కస్పీడు వాల్వ్ అంటారండి ట్రై కస్పీడు వాల్వ్ అంటారు లేకపోతే అగ్రత్రయ కవాటం అంటారు దీనిలో మూడు వాల్వ్స్ అనేవి ఉంటవి ఇవి రక్తాన్ని ఒక పక్కకే రావడానికి ఇవి సహకరిస్తాయి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఈ యొక్క బ్లడ్ వెజల్ అనేది లంగ్స్ కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క పల్మునరీ ఆర్టరీని పల్మునరీ ఆర్టరీని ఇక్కడ నుంచి ఈ యొక్క మళ్ళీ ఈ యొక్క లంగ్స్ అనేది వెళ్తుందండి అట్లనే ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇంకోగా ఆర్టరీ అనేది సిస్టమేటిక్ కాబట్టి అనేది అరౌజ్ అవుతుంది అయితే మేజర్ వాల్స్ చూసినట్టే చూడండి ఈ దీంట్లో సరిగ్గా అగ్రత్రయ కవాటు అనుకున్నాం ఇక్కడ లెఫ్ట్ ఆరికల్ మరియు లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ మధ్య ఇంకో వాల్వ్ అనేది ఉంటుంది దీన్ని వచ్చేసరికి అగ్రద్వయ అగ్రద్వయ కవాటము దీన్ని వచ్చేసరికి బై కస్పీడ్ వాల్వ్ అంటారు అండి బై కస్పీడ్ వాల్వ్ అంటారు అంటే దీనిలో కేవలం రెండు వాల్వ్స్ అనే ఉంటాయి దీనిలో బ్లడ్ అనేది లంగ్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి బ్లడ్ లెఫ్ట్ ఆరికల్ లోకి వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి వాల్వ్స్ ద్వారా లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ లో వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి సిస్టమిక్ ఆర్డర్లకి ఎంటర్ అయ్యి శరీర భాగాలకు మంచి రక్తం అనేది అందిస్తుంది అయితే ఇక్కడ మన పాయింట్ ఏంటంటే ఈ దీనికి లెఫ్ట్ ఆరికల్ కి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ కి కర్ణికలకి జటరిక లెఫ్ట్ కర్ణిక లెఫ్ట్ జటరిక మధ్య ఉన్నటువంటి వాల్వ్ ఏదంటే బైకస్పీడ్ వాల్వ్ లేకపోతే అగ్రద్వయ కవాటము దీనిలో ఈ యొక్క రెండు వాల్వ్స్ అనేవి ఉంటవి కాబట్టి మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఈ వాల్వ్స్ గురించి అడుగుతారు ఇక చూడండి ఈ యొక్క పుపుస కవాటము అంటారు ఇక్కడ నుంచి కనుక ఏం లేదని ఇక్కడికి వచ్చిన బ్లడ్ ని ఈ యొక్క ఉన్నటువంటి వాల్వ్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేటటువంటి ఈ యొక్క పలమునరీ ఆర్టరీ అంటారండి పలమునరీ ఆర్టరీ ఎంటర్ లో వచ్చేసరికి పుపుస కవాటము అనేది ఉంటుందండి పుపుస కవాటం అనేది అంటే పుపుస అంటే పలమునరీ అనేది కవాటం అంటే వాళ్ళు అండి పలమునరీ వాళ్ళు సో ఇక్కడ నుంచి ఇవి లంగ్స్ కి చేరవేయబడతాయి ఈ యొక్క బ్లడ్ కాబట్టి ఇక్కడ పుపుస కవాటం అనేది ఉంటుంది ఇక ఆ తర్వాత లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ లో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఉన్న వాల్వ్స్ ఏమంటారంటే ఈ యొక్క మహాదమని కవాటాలు అంటే సిస్టమిక్ వాల్వ్స్ అనేసి అనొచ్చండి ఇది మహాదమని కవాటాలు అంటారండి మహాదమని కవాటాలు అంటారు కాబట్టి ఈ యొక్క హృదయంలో గనక పరిశీలించినట్లయితే కవాటాలు వాల్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ అండి ఇవి ఏ ప్లేసుల్లో ఉన్నవి అనేది మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఇంపార్టెంట్ ఇప్పటికి మీకు ఒక అవగాహన అనేది వచ్చి ఉండిద్ది ఇక్కడ చూడండి రైట్ ఆరికలకి రైట్ వెంట్రికలకి మధ్య ఉన్న వాల్వ్ ఏదండి ట్రై కస్పీడ్ వాల్వ్ ఇక్కడ 
लेफ्टरिकल की मरियो यो का लेफ्ट वेंट्रिकल की मजदूर ना वालो बाइकेस्पिडर वालो आर मेट्रल वाल वांडा रो ये कर जोड़ दे यो का राइट आ वेंट्रिकल इंच आर्जिनेटर ये इकन इंच यो का लंग्स के लिए डर वांडे वाल वेद दे इधर पुपुसा कावाट अमु वांडा रो अटलने लेफ्ट वेंट्रिकल लोन इंच आर्जिनेटर ये सिस्टमिकल � अभी गुड़ा इम्पोर्टेंट का बढ़े यो का रक्त प्रसार ना व्यवस्था नहीं थी मार के एग्जामिनेशन पाइंट आउट लो चाले इम्पोर्टेंट ही चांबर सिमेदा यो का वाल्व सिमेदा विडा के इम्पोर्टेंट सिमेदा प्रश्न लेने भी रावण जरूर इन दिलो कंपलसरी रोने मुड़े प्रश्न हो दायुन अंडे रक्त में यो का कल रो हीमोग्लोबिन इम्पोर्टेंट बनने दायुन हो सारी वीडियो ने मेरे पूर्ति के अंत में वाला मेरे को वो का प्रश्न ने दे रावण ने क्या अवकाश हुआ ने क्या बट इंतवार के मन यो का चैनल मेरे वीक्षण से आशिस्तु जैदव अकाडमी तरफुना मी दन्यवाल तेली जास्तना वाणे तैंक्यू वांगांडा